বিআরবি হাসপাতাল নিবেদিত প্রিয় দর্শক সবাইকে বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার এ কেম শাহারিয়ার আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পায়ুপথের রোগ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য একজন বিশেষ অতিথি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন চলুন পরিচিত হয়ে আসি তার সাথে ডাক্তার রকিবুল মোহাম্মদ আনোয়ার উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ আর সি এস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি রাহিটিড পেপসেলাইজড হাসপাতালের কলোরেক্টাল বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ধন্যবাদ স্যার আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো পায়ুপথের রোগ এখন পায়ুপথের সমস্যায় আমাদের দেশের কম বেশি সবাই ভুগে এবং এর কারণে বিভিন্ন রোগ বালাই হচ্ছে তো এটা আসলে সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পায়ুপথ বলতে আসলে আমরা স্যার কি বুঝি বা কতটুক শরীরে কোন অংশটুকুকে আমরা পায়ুপথ বলবো স্যার গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাল সিস্টেম যেটা জি অর্থাৎ মুখ থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় পায়ুপথে জি পায়ুপথটা সবচেয়ে শেষের তিন থেকে চার সেন্টিমিটার জি সেটাকেই পায়ুপথ বলা হয় জি পায়ুপথটা ওখান থেকেই মল বেরিয়ে আসে এবং পায়ুপথটা মলটাকে কন্ট্রোল করে যে কখন বেরিয়ে বেরিয়ে আসা উচিত হবে আর কখন বেরিয়ে আসা উচিত হবে না আচ্ছা পায়ুপথের স্যার কী কী রোগ হতে পারে ওকে সাধারণত কী কী সমস্যায় আমরা ভুগি আমি অবশ্যই সে কথাটা বলব কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আজকে সারা পৃথিবীতেই ক্যান্সার রোগ অত্যন্ত মহামারী আকারে ধারণ করেছে এবং পায়ুপথের এবং খাদ্য নালী এবং যেসব ক্ষুদ্রান্ত বৃহদন্ত্র রেকটাম সব কিছুতেই ক্যান্সার অনেক অনেক বেড়ে গেছে সেই জন্যে পায়ুপথের সাধারণ যেগুলো হয় ম্যাক্সিমাম যে জিনিসগুলো পায়ুপথের রোগ হিসেবে ধরা হয় সেগুলো ফাইলস অর্থাৎ হ্যামারয়েডস যেটা ভালো ইয়েতে বড় হয় ফিশার ফিশ চুলা এবং প্রোল্যাপস এইগুলাই মেইন রোগ হিসেবে ধরা যেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটার সাথে যে উপসর্গ হয় তার ইম্পর্টেন্স কিন্তু সুদূর প্রসারী সুতরাং বায়ুপথের যে কোনো সিমটমই আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধানের সাথে ডিল করা উচিত সেই উপসর্গগুলো নিয়ে স্যার যদি একটু বলতেন ওকে প্রথম উপসর্গ হলো পায়খানার রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ পাইপথ দিয়ে রক্ত যাওয়া আচ্ছা যদিও রক্ত যাওয়া ইজ ভেরি কমন একটা যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের রিসার্চে দেখা যায় যে একটা কমিউনিটিতে যদি জিজ্ঞেস করা যায় অ্যাডাল্ট পপুলেশনে যে গত ছয় মাসের ভিতর কার কার পাইপথ দিয়ে রক্ত গেছে তাহলে দেখা যাবে অন্তত দশ পার্সেন্ট অব দ্য পপুলেশন তার মানে অত্যন্ত লার্জ নাম্বার অফ পিপল তাদের পাইপথ দিয়ে রক্ত যায় প্রতি একশো জনে দশ জনের পাইপথ দিয়ে রক্ত নর্মালি যাচ্ছে এক্সাক্টলি তো ঢাকা শহরের দুই কোটি লোকের ভিতর প্রায় বিশ লক্ষ লোকের পাইপথ দিয়ে রক্ত যেতে পারে এবং মেজরিটি ক্ষেত্রে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটা কারণ হবে পাইলস বা হেমারয়েডস কিন্তু এটা আর একটা জিনিসও হয় সেটা হলো ক্যান্সার প্রায় ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট পেশেন্টের অ্যাকচুয়ালি বায়ুপথের বা রেকটামের অথবা কলনের ক্যান্সার এইভাবেই এইভাবেই উপসর্গ হিসেবে দেখা দিতে পারে স্যার এই পায়ুপথের রক্ত যাওয়া একটা উপসর্গ অন্যান্য কি কি উপসর্গ হতে পারে যে যদি পায়ুপথের রোগগুলো হয় এছাড়া অন্যান্য কি উপসর্গ হয় যেটা দিয়ে আমরা বুঝবো যে আমার পায়ুপথের রোগ হয়েছে এটা ডিপেন্ড করবে যে রোগটা কি যদি ফিসচুলা হয় তাহলে টিপিক্যাল সিমটম হয় যে যখন একটা পয়েল মতো হয় হ্যাঁ একটা অ্যাপসেস মতো ফোড়া মতো হয় 
ফোড়াটা বেশ একটু বড় হয়ে তারপরে হঠাৎ করে ফেটে যায় যখন ফোড়াটা হয় তখন প্রচন্ড ব্যথা হয় জ্বরও আসতে পারে ফোড়াটা ফেটে গেলে তখন কিছুটা আরাম আসে কিন্তু ফোড়াটা বাইরে শুধু ফাটে না ভিতরেও ফেটে যায় তখন একটা নালি তৈরি হয় ট্র্যাক্ট বলি যেটা কখনোই ইয়ে করে না চলে যায় না বন্ধ হতে পারে ফ্রম টাইম টু টাইম সুতরাং সিমটম অনেক দিন ধরে থাকলো না তারপরে হঠাৎ করে আবার যেহেতু ময়লা মলের ময়লা ওই নালি দিয়ে অ্যাপসেস ইয়েতে যেতে পারে সেহেতু ওটা আবার ফলা শুরু করে হয়তো আগের মতো অত ফুলে না কিন্তু তারপরে আবার একই যে ফেটে বেরিয়ে আসতে হয় তো এরকম চলতে থাকে সুতরাং বাইরে একটা মুখ থাকে এবং ভিতরে মুখ থাকে এটা হলো ফিস্টলা পাইলস মেইনলি হবে এটা থেকে রক্ত পড়ে চার ধরনের গ্রেডেশন করা হয় প্রথম গ্রেডেশন প্রথম ডিগ্রি হলো যে ভিতরে থাকে কিন্তু বেরিয়ে আসে না রক্ত পড়ে দ্বিতীয় ডিগ্রি হলো সেকেন্ড ডিগ্রি যে বেরিয়ে আসে যখন আমরা টয়লেটে যাই পায়খানা করার সময় আবার নিজে নিজেই ভিতরে ঢুকে যাই আর থার্ড ডিগ্রি হচ্ছে যে বেরিয়ে আসে কিন্তু নিজেকে পুশ করে ঢুকিয়ে দিতে হয় আর ফোর্থ ডিগ্রি হলো যে বেরিয়ে আসলেও পুশ করলেও বাইরেই থাকে এই তিন পরের তিন ডিগ্রি যেটা সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ডিগ্রি এটাতে ব্লিডিং হতেও পারে নাও হতে পারে আর তাছাড়াও চুলকানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এইগুলাই হলো মেইন পাইলসের সিমটম ফিসারটা হচ্ছে এগেন ভেরি টিপিক্যাল হঠাৎ করে হয়তো কনসেপ্রেশন হলো এবং জোর করে পায়খানা বেরিয়ে আসাতে পায়খানার বায়ুপথের ওখানে একটা ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে গেলে তো অবশ্য অবশ্যই প্রচণ্ড ব্যথা হবে এবং অ্যাকিউট যেটা ফিসার তাতে পায়খানা করতে গেলেই ব্যথা শুরু হয় সেই ব্যথাটা অনেকক্ষণ ধরে থাকে তারপরে আস্তে আস্তে কমে আর ক্রনিক ফিসার হয়ে গেলে মানে যদি এটা ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট না করা যায় এটা ক্রনিক হয়ে যায় তখন ক্রনিক ফিসার হলে আবার তখন অন্যরকম সিমটম হয় সিমটম তত মারাত্মক হয় না কিন্তু ক্রনিক হয় আর প্রলাপসটা হচ্ছে যে বায়ুপথের থেকে মলদারটা বেরিয়ে আসে এবং সেটা দুই ধরনের পপুলেশনে দেখা যায় একটা হলো মেয়েদের মেয়েদের যেহেতু বাচ্চা হওয়ার সময় যদি কোনো ইঞ্জুরি হয় পেলভিক ফ্লোরে তাহলে তাদের প্রলাপস হতে পারে আর বাচ্চাকালে যদি ম্যালনিউট্রিশন এবং ডায়রিয়া লুজ মোশন এসবের থেকেও অনেক সময় প্রলাপস হতে পারে তাহলে আমরা পায়ের পথর রোগের বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ সম্পর্কে জানলাম এটা বেনাইন যেটা বললাম কিন্তু পায়ু পথের আবার ক্যান্সার হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে তাছাড়া ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ হতে পারে সো ক্যান্সারটা হবে যে ইউজুয়ালি যে টাইপের ক্যান্সার সেই ক্যান্সারটা পায়ু পথের যদি হয় এবং স্কোয়ামেসাল কার্সিনোমা হয় তাহলে এটা রেডিও কেমোথেরাপিতেই সেরে যেতে পারে অপারেশন লাগে না কিন্তু অ্যাডিনো কার্সিনোমা যদি হয় তাহলে রেডিও থেরাপি কেমোথেরাপির পাশাপাশি আবার অপারেশন আর ইনফ্লামেটরি বায়াল ডিজিজ লাইক টিবারকুলোসিস ক্রোনস এগুলো হলে পারে সেটার সারতে ডায়াগনোসিস করতে হয় এবং সারার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট করতে হয় আচ্ছা এখন স্যার যে পায়ুপথের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মানুষজন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে বা ভুগছে অনেকে হয়তো লজ্জায় বলতে পারে না কিংবা যেতে চায় না কারণ লোকে কি ভাববে কারণ এটা যেহেতু খুব প্রাইভেট একটা বিষয় বা গোপন একটি বিষয় বিশেষ করে মেয়েদের মেয়েদের জন্য ছেলেদের জন্য আমাদের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি সব কিছু মিলিয়ে আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতে একটা যে এই ধরনের জিনিস রয়ে গিয়েছে যে বেশি বহি এই এইসব জিনিসগুলো বই প্রকাশ করা যায় না তো এই ক্ষেত্রে যে পায়ু পথের যে আপনি সমস্যাগুলো বললেন হয়তো আমাদের দর্শক যারা দেখছেন তাদের অনেকেরই হয়তো এই ধরনের সমস্যা থাকতে পারে তো এই ধরনের সমস্যা হলে এই বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি সমাধানগুলো কি হতে পারে যে বাসায় বসে তারা কতটুকু পর্যন্ত তারা এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে আর কি কি হলে তারা বাসায় না থেকে ডাক্তারের কাছে আসবে প্রথম কথা হচ্ছে যে পায়ু পথের যে কোনো সিমটমই যেহেতু অন্য কারণে হতে পারে যে কারণটা যদি আমরা সেই রোগ প্রথম দিকে নির্ণয় করতে পারি তাহলে রেজাল্ট ইজ বেটার রেজাল্ট ইজ গুড 
এবং যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে আউটকাম খুব মারাত্মক হতে পারে সেহেতু পায়ুপথের যে কোনো রকমের সিমটম হলেই একজন স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞকে দেখানো উচিত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি তো ভালো করেই জানো যে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির যদি আমরা অত্যন্ত উন্নতি করেছি মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গলে বাংলাদেশ মিরাকেল ইজ এ হিউজ থিং যেটা সারা পৃথিবীর লোকেরাই জানে এবং সারা পৃথিবীর লোকেরাই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টাল গোলের সাকসেসের জন্য কনসিকুয়েন্স যেটা হয়েছে অর্থাৎ ক্যান্সার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এইগুলাই এখন আসল রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে তাদের জন্যে আমাদের দেশের ডাক্তারদের আরও উচ্চশিক্ষা বা ট্রেনিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে তো আমাদের দেশে কোলোরেক্টাল সার্জারির সার্জনদের বিশেষজ্ঞ সংখ্যা কম সেটা আমাদের বাড়াতে হবে যাতে আমাদের মানে একটা হিউজ পপুলেশন অনেক বড় একটা জনসংখ্যা এইসব সমস্যায় ভুগছে এর জন্য পায়পথের রোগ সমাধানের জন্য আমাদের আর কোলোরেক্টাল সার্জন বা কোলোরেক্টাল বিশেষজ্ঞ দরকার স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের পায়ুপথের রোগ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদেরকে অত্যন্ত সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানালেন প্রিয় দর্শক বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো পরামর্শ অথবা কিছু জানতে চাইলে লিখে পাঠান আমাদের এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আগামী পর্বে যা থাকছে কিডনির থেকে দুটো নালি চলে আসে প্রস্তাবের থলেতে কাজে দুটো নালি ইউরেটার এবং যে প্রস্তাবের থলে যেখানে প্রস্তাব জমা হয় এবং ওখান থেকে যে নালিতে প্রস্তাব বেরিয়ে আসে যেটা ইউরেথ্রা এই চারটার মধ্যে কোথাও যদি কোনো ইনফেকশন হয় বা জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় তাহলে তাকে ইউনিটাইক ইনফেকশন আমরা বলি আর কি প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এই পর্যন্তই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী পর্বে